കരങ്ങളെ അടിച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത പോരാ ശക്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ബലത്തോടെ ഹാലുലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ എൻ്റെ അകത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് രാവിലെ നാം ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തുറക്കുക രണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം പ്ലീസ് രണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി വായിപ്പാൻ കർത്തവൻ്റെ നാമത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം വായിച്ചാലും സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സഭ മുഴുവൻ ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാൻ പോകാം നോക്കുക ആ തിരുവചനത്തിലേക്ക് രണ്ട് തിമുത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങുക സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവൻ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവൻ ദൈവത്തിന് ഓ കമൺ കരമുയർത്തി പറ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവൻ ഓ പോരാ ശക്തിയോടെ പറ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവൻ നോ 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 ഇനിയും ചില കരങ്ങൾ ഉയരാനുണ്ട് മാക്സിമം ഉയർത്തി പറ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവൻ ആ വേടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം മുഴുവൻ തിരികെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊള്ളാകുന്നവനായിട്ടല്ല പിന്നെ പറയൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ചേർന്ന് പറ ശ്രമിക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്നവനൊക്കെ കൈ കൊടുത്ത് പറ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽക്കണം പറയുക 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 ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ചിലരെയാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും ആവർത്തിക്കുന്നു അന്നും ഇന്നും എന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അപ്രീഷിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കിളന്നാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കൂടെ നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് കളത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളാണ് ഫ്രൈസ്തല്ലോ എന്ന കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുക മനുഷ്യൻ ആമിൻ ഇത്രയും നാൾ നിന്നെ യൂസ് ചെയ്തു മനുഷ്യന് വേണ്ടി നീ ഇത്രയും നാൾ ഓടി പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ നീ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം കർത്താവെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവൻ ഈ സഭയിൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ആകുന്നത് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയെ പോലെയാകാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബന്ധക്കോസിൽ കയറിയ ഒരാളെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരാളുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആമേനെന്ന് പറയാത്തെ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പോലെ അത്രേ ഹാലോയ പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരാളുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയല്ല രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ച ഒരാൾ ഒന്നാണെങ്കിലും വിളി രണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കാൻ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കണം മുൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകം വ്യത്യസ്തരായ ആയിരക്കണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തരാകാൻ 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 എന്താണ് വ്യത്യസ്തത അപ്പുറത്തെ വീടിന് പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമലയടിക്കും അതല്ല വ്യത്യാസം എന്താണ് ആമേൻ പറയാത്തത് നീ ഇന്നോവ മേടിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എർട്ടിക മേടിക്കും ഇതല്ല വ്യത്യാസം കമോൺ ചേർന്ന് പറ ഹാമേൻ ഇത് മനുഷ്യൻ നോക്കുന്ന വ്യത്യാസം ദൈവം നോക്കുന്ന വ്യത്യാസം മനുഷ്യൻ നോക്കുന്ന പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുന്നു ദൈവമോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തത ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടത് പിതാവിൻ
ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് സഭ തിരിച്ചറിയണം അപ്പുറത്തെ സഭ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സഭയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇത്രയും പേരിരുന്ന് ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയും പേർ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം ഇവിടെ കീബോർഡ് ഉള്ളതല്ല വ്യത്യാസം ഗിറ്റാർ ഉള്ളതല്ല വ്യത്യാസം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളതല്ല വ്യത്യാസം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കീബോർഡ് ഉണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കീബോർഡ് വായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പകർച്ചയാണ് നിന്നെയും നിന്റെ സഭയെയും വ്യത്യസ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ആ സാന്നിധ്യത്തെ സ്വീകരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്തവന്റെ നാമത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളെ അല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് ആകാം ആവല് കൊള്ളുന്നുണ്ട് കാരണം ചില ദിവസങ്ങളായി ഈ സന്ദേശം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നമുക്ക് തുറക്കാം ഒന്ന് തുറക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതാണല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉൽപ്പത്തി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങൾ യാഗപീഠം പണിയുന്ന അബ്രഹാമും കിണർ കുത്തുന്ന ഈ സഹാക്കും കല്ല് കുഴിച്ചിടുന്ന യാക്കോപും എന്താണ് ആമയം പറയാത്ത എത്ര എത്ര പിതാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ കത്തുണ്ട് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാം ആമയൻ ആമയൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം യാക്കോബിന് ജോസഫ് ജനിക്കുന്ന സമയം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായമാണ് തുറന്നാട്ടെ ആമയൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാലും ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലീസ് യോസഫിനെ പ്രസവിച്ച ശേഷം ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലത്തേക്കും ഇനി മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലീസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വരും മുമ്പേ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തി നിനക്ക് അല്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കാൽ വെച്ചടത്തൊക്കെയും യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോൾ കരുതുമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോസഫ് ജോസഫ് വ്യത്യസ്തനാണ് ചേർന്ന് പറ വ്യത്യസ്തൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പനാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാ പറയുന്നത് രൂപേനും ഷിമയോനും ലേവിയും യഹൂദായും ഇസകാറും സബലൂനും ദാനും നഫ്താലിയും ഗാദും ആഷേറും അങ്ങനെ പത്ത് മക്കൾ യാക്കൂബിന് ഓൾറെഡി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണമേ ജനിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ജോസഫും പിന്നെ ബെന്യാമീനും പത്ത് മക്കൾ ജനിച്ച സമയത്ത് യാക്കൂബിന് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പേരിട്ടിരുന്നു വരും കാലങ്ങളിൽ വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഗോത്രത്തിന്റെ തലവന്മാരെ പക്ഷെ ജോസഫ് ജനിച്ചപ്പോഴേ ലാബാനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഉടനെ ലാബാൻ ചോദിച്ചു യാക്കൂബെ ഈ പത്തെണ്ണം ജനിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പതിനൊന്നാമത്തവൻ ജനിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ ഉടനെ പുള്ളി കണ്ട വിടറി പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാല് കുത്തിയ അന്ന് മുതൽ നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ കുറവ് മാറി നിന്റെ നിറവ് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ആടുമാടുകൾ വർദ്ധിച്ചു നിനക്ക് 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 ഞാൻ കാല് ചവിട്ടി നിനക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ കാല് ചവിട്ടി നിനക്ക് നന്മയുണ്ടായി ഞാൻ കാല് ചവിട്ടി നിനക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ സീറോയാണ് ഇങ്ങനെ പലരും ഇതിന്റെ കത്തിരിപ്പുണ്ട് നീ മുഖാന്തരം പലരും നന്മ അനുഭവിച്ചു നീ മുഖാന്തരം പലരും കാര്യം കണ്ടു നീ മുഖാന്തരം പലരും നന്മ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ നീ സീറോയാണ് നീ കാല് ചവിട്ടിയ പല വീടും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടു നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പല പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേട്ട് പലരെയും ബ്ലസ് ചെയ്തു പക്ഷെ നീ ഇന്ന് ശൂന്യനാണ് ആ നിന്നോടാ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് ഇടപെടാനുള്ള ഈ ആദ്യത്തെ സന്ധയിലെ സന്ദേശം നിന്റെ വീടിന് തൊടാൻ പോകയാ ഇതിന്റെ കത്ത് വ്യത്യസ്തരുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് പകൽ തെളിയും ഇന്ന് പകൽ ദൈവം അത് തെളിയിക്കാൻ പോകയാ ഇതിന്റെ കത്ത് വ്യത്യസ്തരുണ്ടോ എന്ന് ദൈവദാസുമാരെ നമ്മൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച പല വീടുകളുടെയും കെട്ടുപൊട്ടി പക്ഷെ നമുക്
നീ മുഖാന്തരം ഒത്തിരി പേർ കാര്യം കണ്ടില്ലേ നിന്നെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നത് പോലെ എത്രയോ പേർ നന്മ അനുഭവിച്ചു നീ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണമെല്ലാം പലരുടെയും പോക്കറ്റിലായി പോയില്ലേ എന്ന് ആത്മാവ് നിന്നോടാ സംസാരിക്കുന്നേ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളിൽ ചിലരോട് ദൈവം സംസാരിക്കാൻ പോവാ നീ ചിലരെ പറപ്പിച്ച് പറപ്പിച്ച് വിദേശത്ത് അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പലരും കയറിപ്പോയി നീ ഇന്ന് ഭാരപ്പെടുകയാ ഇന്ന് നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി കർത്താവ് വിളിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ കാലിജ പെട്ടി നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വന്നു കയറി നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വന്നു കയറി ആടുമാടുകൾ വർദ്ധിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് പറയുന്നു നീ മുഖാന്തരം പലരും നന്മ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ അവർ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കയറി പോയത് അവരെ ചവിട്ടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കയറി പോയി അവർ താഴെ നിന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ പൊക്കിയെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഈ പല ദൈവം ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്നോട് ദൈവം ഇടപെടുമ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഹൃദയം കരഞ്ഞു പോയി കാര്യം ഈ ശബ്ദം എന്നോട് ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇടപെട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ ജനത്തെ അടുത്തറിയാ നീ മുഖാന്തരം കയറിപ്പോയ ഒത്തിരി പേർ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശമ്പളം മേടിച്ചവർ കയറിപ്പോയി ശമ്പളം കൊടുത്ത നീ തകർന്നു പോയി നീ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട പിള്ളേർ കയറിപ്പോയി നിന്റെ പിള്ളേർ മാത്രം താഴെ നിൽക്കുകയാ പക്ഷെ ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാ നിന്റെ വീട് നിന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞവൻ എന്റെ ഭവനമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം വരാൻ പോകയാ ഇനി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്ത ഭവനം സ്വന്ത ഭവനം സ്വന്ത ഭവനം പിശാദെ നിനക്ക് ഈ സന്ദേശത്തെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യാൻ പോകയാ വസ്ത്രാദി നന്മകളെ എണ്ണമില്ലാതെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു തിന്മകൾ സർവത്തിൽ നിന്നെന്നെ കൺമണി പോലെ കാക്കുന്നു നീ എനിക്ക് എന്റെ സന്ദേശം മുഴുവിപ്പിക്കുന്നല്ല വിഷയം എനിക്ക് എന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടുതലാവശ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എഴുതിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓട്ടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരന് പൈസ കൊടുത്തില്ലേ പുള്ളിക്ക് അതിനേക്കാൾ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും പൈസ കൊടുക്കാതെ പോകരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പൈസ വാങ്ങിക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് നിനക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ഭയങ്കര മനസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 
പൈസ വാങ്ങിക്കുകയില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വരെ മുമ്പിൽ വരുന്ന എനിക്കറിയാം ഐ നോ വെരി വെൽ പക്ഷെ ആ നല്ല മനസ്സിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഒത്തിരി പേര് നന്മ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ടുഡേ ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു ഇന്ന് മുതൽ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക ചില ലാഭാന്യ വീടുകളിൽ നിന്ന് നീ ടാറ്റ പറയാൻ പോവുക ചില വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പിശാജ് കെട്ടിയ കെട്ടി നിന്ന് അഴിയാൻ പോവാ മേലാൽ അങ്ങനത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല നിനക്കൊരു ഫാമിലിയെ ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോവാ നിന്റെ വിവാഹം ദൈവം നടത്താൻ പോവാ നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ പുതപ്പ് വീണിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ദൈവം ഒത്തിരി പേർക്ക് അപ്പനായി മാനിക്കാൻ പോകയാ അനാഥത്വം വേറിയ കാലങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു അഭിഷേക അവൻ നിന്റെ മേൽ പകരട്ടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം മറ്റുള്ളവർ നന്മ അനുഭവിക്കണമെന്ന് വിധിച്ച ഒരു വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പാലതിനെ അഴിച്ചിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്ന് നടക്കാൻ പോകയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു നന്മ നടക്കാൻ പോകയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഉയർച്ച നടക്കാൻ പോകയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചത് നിർത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി നിൽക്കുക മനുഷ്യൻ നിന്നെ ഇട്ട് കാര്യം കാണാൻ ശ്രമിക്കും തമ്പുരാൻ അങ്ങനല്ല തമ്പുരാ അത് വേറെ അത് വേറെ അങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇനിയും പാടും ശോഭന നാട്ടിൽ പാടും വാഴ്ത്തപ്പേ തോരുടെ സംഗീത ഖേദം രോദനം അങ്ങില്ലല്ലോ നിത്യം സൗഭാഗ്യമാത്മാക്കൾക്ക് ശോഭന നാട്ടിൽ പാടു വാഴ്ത്തപ്പേ പറഞ്ഞേ ഇനി ആ കരം നീയത്തി പാടിക്കെ വേഗം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു നോർമലി ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക മാന്യമായി ചെയ്യുക അതിനപ്പുറത്ത് നിന്നാൽ നീ അടിമയായി പോവും അത് ചെയ്ത് വിശ്വസ്തനായി വിശ്വസ്തയായി നിന്നിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽക്കുക കമാൻ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽക്കുക ജോസഫ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറയുക ജോസഫ് ജനിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് കരുതും എന്റെ 
ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കരുതിയത് നിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഈ പെരയ്ക്കകത്ത് കാല് ചവിട്ടിയിട്ട് ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ടായോ ാബാനെ മുഖത്ത് നോക്കി അതിനോട് ചോദിക്കുന്ന ആൻസർ ചെയ്യണം ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് നീ എന്നെ കേട്ടി ഒരു അഞ്ച് പൈസ കുറവ് നിനക്ക് വന്നോ നിനക്ക് വർധനമുണ്ടായില്ലേ എണ്ണമെങ്കിൽ എണ്ണടാ ആടുമാടുകൾക്ക് എണ്ണമില്ലാതെ വർധിച്ചില്ലേ പക്ഷേ ശൂന്യനായിപ്പോയി ജോസഫ് ജനിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ സത്യം പിടികിട്ടിയെ ഇനി എന്റെ സ്വന്തം ഭവനം അഭിഷിക്തൻ പറഞ്ഞു അവിടേക്കുള്ളത് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അത് നഷ്ടമായി പോകാതിരിക്കാൻ നീ ഇവിടെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുക പക്ഷേ കണ്ണടയുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിനക്കൊരു സ്വന്തം ഭവനമുണ്ട് ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിടുതൽ നടന്നാൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിന് സ്വസ്ഥത സമാധാനം ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് വീടിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി ചെല്ലട്ടെ ജോസഫ് ജനിച്ചപ്പോ യാക്കോബ് സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ജോസഫിന്റെ ജനനം എന്തായിരിക്കും ആൾ വ്യത്യസ്തനല്ലേ രൂപേനെയും ഷിമിയോനെയും ലേവിയെ യഹൂദയും സഹാറിനെയും സെബലൂനെ എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോ ഈ ബോധ്യം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജോസഫ് പന്ത്രണ്ട് ആൺമക്കളിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളവനല്ലേ സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനേക്കാൾ അനിയനേക്കാൾ നങ്ങൾ വ്യത്യാസമുള്ളവനത്രേ നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളെയേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളേക്കാൾ നിങ്ങൾ വ്യത്യാസമുള്ള വ്യക്തി അത്രേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേർ കാണാം മൂന്ന് പേർ കാണാം രണ്ട് പേർ കാണാം മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ നീ വ്യത്യാസമുള്ളവനത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പങ്ങൾ നിന്നെ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ നിന്നെ വിലക്ക് വിൽക്കാനുള്ള പരിപാടി അണക്കുന്നേ നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഇഷ്മാല്യ കച്ചവടക്കാരോട് ചോദിക്കും സത്യം പറ എത്ര രൂപ തരും ഞാൻ നിമിടം വീട്ടേക്കാം നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് നിന്നെ വിൽക്കാൻ കാര്യം നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല നിന്നിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അവരുടെ നിന്റെ അപ്പൻ ഒന്നാണ് അവരുടെ നിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാണ് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ കൂടാരം ഒന്നാണ് എന്താണ് ആമിൻ എന്ന് പറയാത്തെ എല്ലാം ഒന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം നിനക്കൊണ്ട് സൗദരി നിന്നെ വീട്ടിലിട്ട് പന്തടിക്കുമ്പോ നീ മറക്കരുത് നീ ആള് വേറെയാ നീ ആള് വേറെയാ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ അമ്മായിയപ്പൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ അയൽവാസി നിന്റെ ബന്ധക്കാർ നിന്നെ ഇട്ട് പന്തടിക്കുമ്പം തകരരുത് സഹോദര നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തന ചില സമയത്ത് നീ കെഞ്ചി കേണ്ട വരും അവരുടെ മുമ്പിൽ ചേട്ടാ കൊല്ലല്ലേ ചേട്ടാ എന്നെ വിറ്റ് കളയല്ലേ എൻ്റെ അപ്പൻ കരയും ചേട്ടാ ചേട്ടാ രൂപേനെ എന്നെ വിൽക്കല്ലേ കെഞ്ചി കേഴുമ്പോഴും അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചിന്ത പക്ഷേ സകലതും നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുന്നൊരു ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുന്നൊരു ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുന്നൊരു ദൈവം എന്നെ ദൈവം നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ തിന്മയ്ക്കല്ല മുഴുവൻ ഹ 
ഹാലുലൂഹ്യ ചേർന്ന് പറയും എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം എങ്ങനെയാ നന്മയ്ക്കായി പറഞ്ഞേ പറയുന്നേ നന്മയ്ക്കായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നന്മയ്ക്കായി ഏതെങ്കിലും പ്രപ്പോസൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയെങ്കിൽ അത് നന്മയ്ക്കായി ഒരു വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തില്ല നന്മയ്ക്കായി ദുബൈയിലെ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കും നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ തള്ളിയെങ്കിൽ നന്മയ്ക്കായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും കൂടപ്പറപ്പ് ഓടി ഓടി മിറ്റത്ത് കുട്ടിയും കോലും കളിച്ച സമയം പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെ എടുത്ത് പന്തടിച്ചത് നന്മയ്ക്കായി എന്താണ് ആമേൻ എന്ന് പറയാത്ത ഓ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എല്ലാരും കരമുയർത്തി പറ സകലതും നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോ എന്നോട് ദൈവം ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാ ജോസഫിന് പൊട്ടക്കിണറും എന്താന്ന് അറിയാം അരമനയും എന്താന്ന് അറിയാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ കാണാൻ പറ്റും പൊട്ടക്കിണർ മാത്രം അറിയാം മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് ലൈഫിൽ മുഴുവൻ എന്തേ അറിയാവൂ ചിലർക്ക് അരമന മാത്രമേ അറിയാവൂ കൈ അടിച്ചേ അടിക്കുന്നേ പ്രോയിസ് ചിലർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളു പറ ചിലർക്ക് ലൈഫിൽ പൊട്ടക്കിണർ മാത്രമേ അറിയാവുള്ളു എൺപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാൽ എൺപത്തെട്ട് വയസ്സും എന്താണ് പറയുന്നേ ചിലർക്ക് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് നൂറ് വയസ്സിലും എന്തേ അറിയാവുള്ളൂ അരമന മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല അറിയുകയാണ് ഇത് രണ്ടും അറിയണം നിന്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ പൊട്ടക്കിണറാണെന്ന് വിധിച്ച വിധിയെ നീ പൊട്ടക്കിണർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരമനയുടെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിരിക്കും തോട്ട അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് പ്രവചിക്ക് ലൈഫ് മുഴുവൻ പൊട്ടക്കിണർ അല്ലെന്ന് പറ ചിലരൊക്കെ ആ പൊട്ടക്കിണർ പൊട്ടി വരുന്നതേ ഉള്ളു പാസ് അഞ്ചു മണി വരെ പ്രസംഗിച്ച മുഴുവൻ പൊട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആറു മണി വരെ പ്രസംഗിക്കാം ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കയറണം പിന്നെ പാസ് എന്നാ പാടിയാലും അഞ്ചു മണി വരെ പാടിയാലും പൊട്ടക്കിണറെ ശരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചു മൂടുകല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്ക് എന്നും പൊട്ടക്കിണറാണോ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചേ ചോദിക്കുന്നേ നോത്തു നോക്കിയും ചോദിക്കേണ്ട സാംസ എപ്പോഴും പൊട്ടക്കിണറാണ് ആഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നേ ചോദിക്ക് ചിരിച്ചുണ്ട് ചോദിക്ക് ഈ സഭ വന്നു പോയ ഇങ്ങനാണ് കാരണം നിന്റെ കെട്ട് പോട്ടണം നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം സാമ്പത്തികമായി വർദ്ധിക്കണം രാജരഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണം അരമനയിൽ കയറണം ശത്രുവിന്റെ മുമ്പാകെ മേശയൊരുക്കുന്ന ദൈവ ഒരെണ്ണം പോലും വീട്ടുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കരുത് ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കരുത് ഇന്ന് പകൽ വിടുവിക്കപ്പെടുക ഈ പകൽ വിടുവിക്കപ്പെടുക ആഭിചാരം കൊണ്ടും മന്ത്രവാദം കൊണ്ടും ജഡത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടും പാപത്തിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടും ആസൂയ കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും പക കൊണ്ടും പിണക്കം കൊണ്ടും നിന്നെ അടിമ വെച്ച ലാബാന്റെ കെട്ടുപൊട്ടി ഇന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തു വരികയാ കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്താട്ടെ 
ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക ഈ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ നിന്റെ പൊട്ട കിണറിന്റെ അവസ്ഥ മാറാൻ പോവുക സഹോദര സഹോദരി രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഒന്ന് എന്നും പൊട്ട കിണറിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ട് ഇസഹാക്ക് കുത്തിയ കിണറിൽ വെള്ളമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവന് കൊടുക്കുകയില്ലെന്നൊരു നിർബന്ധം ആ നാട്ടുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി നാൾ നീ പൊട്ട കിണർ കൊണ്ട് തീരണം രണ്ട് നീ കുത്തുന്ന കിണർ പൊട്ട കിണറല്ല വെള്ളമുള്ളതാണെങ്കിലും നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു വിധിയുണ്ട് ഈ രണ്ടിനെയും ഇന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് ശാസിക്കുകയാ ഈ രണ്ടിനെയും യേശു ശാസിക്കുകയാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ അധ്വാനിച്ച് അധ്വാന ഫലം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിച്ച് അവർ നിറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു സഹോദര ആത്മാവ് പറയുന്നു സഹോദരി ഇപ്പോൾ മുതൽ നീ അനുഭവിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ എത്തി ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എന്റെ ജനത്തിന്റെ ശാപത്തെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീ തുടച്ചു മാറ്റണ നീ അനുഭവിക്കുകയില്ലടി നീ അനുഭവിക്കുകയില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാപത്തിന്റെ കെട്ട് ഇന്ന് അഭിഷേകത്തോട് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് അനുഭവിക്കുകയില്ലടി എന്ന് പറഞ്ഞ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളെ ശാപശക്തിയെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ റാബാ ഖാന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നന്മ നീ അനുഭവിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയത് അഴിയത്തെ ആ ബിസിനസിന്റെ നന്മ നീ അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയത് അഴിയട്ടെ 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 ഇനി ഒരു രാജ്യത്ത് കാല് കുത്തുന്നത് കാണണ എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ പാസ്പോർട്ടിനെ കെട്ടിയത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അഴിക്കുക എല്ലാ കാലങ്ങളും ഉയർത്തി പറയേ ശുഭിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ജനനം മുതൽ ഈ പ്രായം വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച സകല പൊട്ടക്കിണറിനോട് ഞാൻ ടാറ്റ പറയുകയാ യേശുവിന്നാമത്തിൽ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രായം വരെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത സകല പൊട്ടക്കിണറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചാടിക്കയറുകയാ പിഷാദെ ഇന്നു മുതൽ ഇനി മേലാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആ പഴയ കുഴിയിൽ എന്നെ വലിച്ചിടാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ ഇടയൻ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാവുക ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇനിമേലാൾ പച്ചപ്പത്രെ ഇന്ന് മുതൽ ഇനിമേലാൾ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളമത്രെ പിശാജെ നീ നോക്കി നിൽക്കേ യേശു എന്റെ തലേ എന്നെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെയുള്ള ലാഭാന്യ വാസ അത് മതിയെന്ന് ഇനി നീ എന്ന ചെറിയ വല എറിഞ്ഞ് വലിയ മീനെ പിടിക്കുന്ന കേട്ട അഴിയുകയാ 
നീ എന്ന വലയെറിഞ്ഞ് ചെറിയ വലയെറിഞ്ഞ് വലിയ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന പൈശാചിക ബന്ധന ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ പോകുകയും ചെറിയ വലയെറിഞ്ഞ് ഒത്തിരി വലിയ വലിയ മത്സ്യം പിടിച്ചു മനുഷ്യൻ ചെറിയ ചെറിയ വലയെറിഞ്ഞ് വലിയ വലിയ മത്സ്യം പിടിച്ചു മനുഷ്യൻ ഏതായിരുന്നു ചെറിയ വല നീ ആയിരുന്നു നീ എന്ന ചെറിയ വലയെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യരെല്ലാം വലിയതായി പക്ഷെ ഇന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിടാൻ പോയ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിടാൻ പോയ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിടാൻ പോയ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിടാൻ പോയ മടുത്ത് ഇനി പറ്റില്ല സ്വന്ത ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കഴുകുന്ന ഒരു അഭിഷേക വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നീ ഉണ്ടാക്കിക്കോണം നീ കരുതിക്കോണം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നീ കഷ്ടപ്പെട്ടോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റ് സൂര്യ ആമേൻ ആമേൻ വിൽക്കുകയോ പണം വെച്ചോ നീ ഉണ്ടാക്കിക്കോണം വർഷം പലതും കഴിഞ്ഞിട്ടും നിന്റെ തലയിലെ ബാണ്ടക്കെട്ട് മാറുന്നില്ലെന്നോ ഇന്ന് നിന്റെ പൊട്ടക്കിണറിനോട് നീ ടാറ്റ പറയാൻ പോവാ വയസ്സ് എനിക്ക് ഇത്രയായി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന ചെലവിനെ ഇന്നവൻ ചൂണ്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ സന്ദേശം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വലിച്ചു കയറ്റാൻ പോവാതയ്യ നിന്റെ ആ നല്ല മനസ്സുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ നല്ല ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാകാനുള്ള ആ ഹൃദയ എന്റെ കർത്താവ് സൈൻ ചെയ്യുകയാ ോയിടുമ്പോ ലോകക്കാരെല്ലാരും കൈവേടിഞ്ഞിടുമ്പോ ലോകത്തിൽ താങ്ങുകൾ സ്വന്തം സഹോദര സ്വന്തം സഹോദര തള്ളിക്കാളയുമ്പോള ശബ്ദങ്ങ കഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റേ ശബ്ദങ്ങേറ്റയെ 
എന്റെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കും സഹോദര സഹോദരി എത്ര നാളായി കരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ മുപ്പത് വർഷമോ എട്ട് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷമോ എത്ര വർഷമായി നീ കരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് കർത്താവ് നിന്റെ ഡെസ്റ്റിനി മാറ്റി എഴുതാൻ പോയ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരെണ്ണം പോലും നിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നീ പൊങ്ങി വരാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ നിന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ തിരി സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജനത്തെ പൊക്കിയേ പറ്റു എന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കണ എന്റെ ജനത്തെ തുടന നിന്റെ ശക്തി ജനത്തിന്മേൽ പകരണ ഇന്നൊരു അത്ഭുതം ചെയ്യണ ധൈര്യത്തോടെ ഓരോ അച്ചാച്ചനെ നോക്കണ്ട ഭർത്താവിനെ നോക്കണ്ട ഭാര്യയെ നോക്കണ്ട ഒരുത്തനെ നോക്കണ്ട ഇവിടെ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്റെ കർത്താവാണ് കണക്ക് തീർക്കുന്നത് യേശുവാണ് അന്ന് ഈ സഭ എന്റെ കൂടെ കാണില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കണക്ക് തീർക്കണം എനിക്കിനി പൊട്ടക്കിണറ്റി കിടക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ചാടി കയറുക എന്ന് പറയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ശക്തിന്റെ ശക്തി നിന്നെ പുറത്തിറക്കിയേ പറ്റും നിർബന്ധമ സഹോദര സഹോദരി പൊട്ടക്കിണറിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് കണ്ണടഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് നീ ചിന്തിക്കരുത് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം 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 എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നെ ഇട്ടവൻ തന്നെ എന്നെ കേറ്റും ഇല്ല ഞാൻ കേറും ഞാൻ കേറും ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ല ഞാൻ കേറും എന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ കിണറ്റിലിടാൻ കഴിയൂ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യ അത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ കേറാൻ പോകയാ ഞാൻ കേറാൻ പോകയാ നിൽക്കുന്നവരാകട്ടെ ഇരിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഒരു സദ്വാർത്ത പറയുക പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിട്ട് അരമനോട്ടല്ലേ വിടുന്നേ നീ പോകേണ്ട വഴി വേറെയാ അവിടെ ചതിക്കപ്പെടുന്നു വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന വീട്ടുകാർ നിന്നെ ചതിക്കും 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 കുറ്റം ചെയ്തിട്ടല്ല കുറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല ചതി കുറ്റം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വഞ്ചിക്കും നിന്നെ ചതിക്കും 
നിരത്തി പിടിച്ച് ന്യായം പറയാൻ നിനക്കുണ്ട് എന്റെ കൈ തന്ന ഒരു ചാവി ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ബ്രീഫ് കൈസും ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല ഒറ്റ അലമാരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു പക്ഷെ പിശാതെ വിശ്വസ്തനെ ചതിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം വിശ്വസ്തനെ ചതിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം പറന്നു പോകുന്ന കാക്കയ്ക്ക് പോലും ദ്രോഹം ചെയ്യാതെ സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിച്ച നിന്നെ ചതിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം ചതിക്കുമ്പം സൂക്ഷിച്ചോണ നീ ആ വീട്ടിൽ പെരുമാറിയത് വിശ്വസ്തതയോടെ ആ സ്ത്രീ വന്ന് വസ്ത്രത്തെ പിടിക്കുമ്പോഴും വസ്ത്രം ഇട്ട് ചോടിയത് വിശ്വസ്തതയോടെ തെളിവ് നിരത്തുമ്പോഴും തെളിവ് നിരത്തുമ്പോഴും ന്യായം പറയരുത് ന്യായം പറയാൻ പോകരുത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ പൂർത്തീകരിക്കുക ഫൈനൽ ടച്ച് ഫൈനൽ ടച്ച് ഫൈനൽ ടച്ച് എന്നോട് കർത്ത പറയുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ വൈതരണികൾ ചവിട്ടിക്കേറി അവൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാരും കര ഉയർത്തിപ്പറ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരേഡ് പറയുക പറയുക കര ഉയർത്തിപ്പറ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരേഡ് പറയുക പരിശുദ്ധാമാവേ നിനക്ക് നന്ദി പ്രാവിങ്ങനെ പറന്ന് 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 സാറേ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വരുവാ ആരുടെ നോഹയുടെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ തപ്പുക തപ്പുക എന്തായി തപ്പുന്നേ അത് ഒന്നേ ഒന്നിനെയാ തപ്പുന്നേ നിനക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണോ അല്ലല്ല എനിക്ക് കൊത്തിയെടുക്കാനുള്ള തപ്പുന്നെ ഇരിക്കാൻ ഒത്തിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് ചത്തുപൊങ്ങിയ വടു 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 വലിയ വലിയ വൃക്ഷം പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം ഇവിടെ എവിടെയോ ആഴിയുടെ ഉറവും ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലും ഏറ്റുമുട്ടി പൊങ്ങിയ വെള്ളത്തെ അതിജീവിച്ചൊരു ഒലിവില എവിടെയോ എവിടെയോ സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് ഇവിടെ എവിടെയോ സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് ഓരോലിവില ഓരോലിവില അത് പച്ച ഒലിവില പച്ച ഒലിവില എവിടെയോ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെ കൊത്തി പൊറുക്കിയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെ കൊത്തി പറിച്ചിരിക്കുക ഇനി സ്ട്രഗിള് ചെയ്യണ്ട ഇനി സ്ട്രഗിള് ചെയ്യണ്ട ശ്രദ്ധിക്ക ആര്യയുടെ ഉറവ് തുറന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കാം സെയിം ടൈം ആകാശത്തിലെ കിളിവാതിൽ താഴെ നിന്നും വെള്ളം മേളിയെന്നും വെള്ളം താഴെ നിന്നും വെള്ളം ചേർന്ന് പറ ഹാമേ താഴെ നിന്നും വെള്ളം പിന്നെ പറയൂ സഹോദര നിന്നെ പറിക്കും നിന്നെ ഓതുക്കും താഴെ നിന്നും വെള്ളം മേളിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒലിവില തീരുമാനിച്ച് എത്ര വലിയ ഗോഫർ മരങ്ങളെ പറിച്ചാലും ഞാൻ നിൽക്കും ഞാൻ നിൽക്കും എന്നെ നിർത്തുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ പച്ചപ്പ് 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 കമാൻ കമാൻ പച്ചപ്പ് പച്ചപ്പ് ഒരു ശകലം പച്ചപ്പ് മതിയട ഞാൻ ഇതിന്റെ മീര കേറും രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ജയിക്കുന്നത് ഒലിവിലയല്ല ജയിക്കുന്നത് വെള്ളമാ കുറച്ചിപ്പോ ഒലിവിലയെ കാണാനില്ല വെള്ളം പൊങ്ങി 
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയോ ഇത് നേരെ മേലോട്ട് വന്നു ഓളപ്പറപ്പിൻ്റെ വീത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം വെള്ളം പിന്നെ പോകാൻ തുടങ്ങി കാണാനില്ല പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ തേണ്ട അപ്പുറത്ത് പൊങ്ങി കാളച്ചന്ത പൊങ്ങി എന്നെ ആമയം പറയാത്ത കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം നിന്നു എത്തനൈ താൻ ഇടർകൾ വന്നാലും വിശ്വാസത്തിലേ നിലത്തിരുപ്പേ എനക്കാക അപ്പാൻ നിയമിത്തേ അവർ പാതയിലേ ഞാൻ ഓടുകിറേ എത്തന താൻ ഇടറുകൾ വന്നാലും എന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും വെള്ളം ഒരു നാൾ നിൽക്കും ഞാൻ മുകളിൽ എത്തോ ഞാൻ മുകളിലും വെള്ളം താഴെയോ ഇതെൻ്റെ പ്രസംഗമല്ല എൻ്റെ പ്രവചനമാണ് സഹോദര നിങ്ങളുടെ വീടിനെ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുക പ്രശ്നം താഴെ വരാൻ പോകയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന വിഷയം ഓർത്ത നീ മാനസിക രോഗിയായി പോയനെ ഭ്രാന്തനായി പോയനെ ഭ്രാന്തിയായി പോയനെ പക്ഷെ നീ ജയിച്ച പച്ചപ്പിന്റെ ഓണറാ നീ ും പുറത്തുമായി പീഡനം വന്നപ്പോ രക്ഷിച്ച നാഥനെ സ്തുതി ചെയ്യുക ഇന്നെന്ന ഭാരത്താൽ ഞെരുങ്ങിയപ്പോ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നുരച്ചില്ലേ കഷ്ടത്തിൻ കോട്ടയിലാകപ്പെട്ടപ്പോ അപ്പുറം കടന്നിടാൻ പഴുതില്ലാതെ ും പുറത്തുമായി പീഡനം വന്നപ്പോ രക്ഷിച്ചാഥനെ സ്തുതി ചെയ്യുക ആകത്തും രക്ഷിച്ചാഥനെ ഈ ഒലിവില പോലും മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുമ്പോ നോഹയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവ് ഇതിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വിട്ട പുള്ളി വന്നില്ല ചില പുള്ളി പോയി വന്നു ആ നിൽക്കുന്നത് നീ കൊണ്ടുവരണം നിന്നെ പറപ്പിച്ച് വിടുക പറപ്പിച്ച് വിടുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഒന്നുമില്ലാതെ ഇനി വന്ന് കയ്യിലേക്ക് എന്തുപറ്റി ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താ വന്നതാ നോക്കി മനസ്സിലായി വെള്ളം ശക്തിയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറപ്പിച്ചു വിട്ടു കിളിവാതിൽ കൂടി പറപ്പിച്ചു വിട്ടതാ ഈ പുള്ളി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് ചത്തു പൊങ്ങിയ ജന്തുക്കളെയല്ല പച്ചപ്പി കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ പച്ച ഒലിവിലകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രാവ് പറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കാൻ പോവാ സകല ജലത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ പറക്കാൻ പോവാ ഉന്നതികളിൽ മേൽ വാഹനമേറ്റുന്ന ദൈവം എല്ലാവരും ഡിക്ലയർ ചെയ്യും ഉന്നതികളിൽ മേൽ വാഹനമേറ്റുന്ന ദൈവം ആയിരം മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ വഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാവ് ചുണ്ടിൽ വഹിക്കുന്ന നല്ലത് ആയിരം മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ വഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രാവ് ചുണ്ടിൽ വഹിക്കുന്ന അന്ന് യോർദാനിൽ പ്രാവ് പോലെ ഇറങ്ങിയവൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരി സഹോദരി സഹോദര വീട്ടിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും പ്രാവിന് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രാവിന് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് 
പ്രാവിന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല പ്രാവിന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാ പല പുള്ളിക്കും നീ അറപ്പും വെറുപ്പുമാ പക്ഷേ പ്രാവിന് തന്നെ ഇഷ്ടമാ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ നോക്കി വീശിടുവെ പോലെ എന്മേൽ വന്ന മന്തിടു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നാശം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴുകൻ പോലെ പറന്നിറങ്ങിയ പിശാചനെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നീ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പോലെ ഹുസാറാബാദ ജനകസ്